আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি হাজির হল আমার একটি ব্লগ নিয়ে আর ব্লগটি আমি রেকর্ড করেছিলাম মনডেতে তো আমরা আসলে অলডামে একটু গেছি শপিং করার জন্য সব সব বন্ধ প্লাস রাস্তাঘাটে অনেক ফাঁকা নর্মালি এই রাস্তাঘাটে অনেক লোকজন থাকে তো এই যে বনফুল আমরা গেছিলাম আসলে বনফুলের মিষ্টি কেনার জন্য কিন্তু বন্ধ ছিল তো এত দূর যখন আসলাম ভাবলাম একটু সোনালি সুপার মার্কেটে যাই এটা বনফুলের কাছেই কিছু কাঁচা বাজার নিয়ে আসব তো শপিং শেষ করার পর যাওয়ার পথে দেখলাম যে বনফুল খুলছে তারপর বনফুলে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনলো আমার হাজব্যান্ড আমি বললাম যে যা কিছুই নিবা দুই প্যাকেট দুই প্যাকেট করে নিবা মিষ্টিগুলো আসলে তেমন খেতে সুস্বাদু ছিল না মন বুঝ দেওয়ার মতো ছিল তো আমি চিন্তা করতেছিলাম কিছু ইফতারি আমার ননাসের বাসায় পাঠাবো যেহেতু উনাদেরকে দিছি আর দাওয়াত দিতে পারব না আমরা এভরি ইয়ার উনাদেরকে দাওয়াত দিই উনারা আমাদেরকে দাওয়াত দেয় তো এই বছর তো আর লকডাউনের কারণে কেউই কারো বাসায় যেতে পারবো না তাই ভাবতেছিলাম কিছু ইফতার পাঠায় দেব ওনাদের বাসায় আর আসলে আমি আমি জানি আমার তিন বাচ্চাকে নিয়ে তেমন কিছু করা ইফতারের জন্য সম্ভব হবে না তাও আমি একটু চেষ্টা করছি যে ওনাদের কিছু পাঠা পাঠানোর জন্য আসলে আমার আসলে মন মানতেছিল না যে উনাদেরকে দিছি আর খাওয়াতে পারবো না আমার বাসায় এনে তো ভাবলাম কিছু পাঠাই তো এইখানে বাসায় আসার পর শপিংগুলো আমি আসলে আর খুলবো না এখানে এখানে লাল লাউ শাক তারপর আমি লাল শাক আনছিলাম তারপর পুঁই শাক আনছি ডাটা শাক আর আমি গুড় আনছি আর শ্যামাই আর দুই তিন ম্যাঙ্গো স্লাইসেস আনছি আসলে তেমন কিছু শপিং করি না ওইখানে সব কাঁচামালগুলো ফুটো ছিল আর এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা কদু আমরা কদু বলি লাউ প্লান্ট আর দুইটা কাঁচা আমও আনছিলাম আমি জানি না কাঁচা আমগুলো কোন দিন খাবো এখনও পর্যন্ত আমি খাই নাই তো সবগুলো বাজার গুছানোর পর আমি এখানে লাল শাক ভাজি করে নিছি আমার বাচ্চাদের জন্য ওদেরকে ওরা আসলে লাল শাক একটু পছন্দ করে ওরা এটাকে পিঙ্ক রাইস বলে যখন আমি লাল শাক ভাতের সাথে দেই ওরা কালারটা দেখে অনেক পছন্দ করে সেই জন্য আমি তারা হুড়ো করে লাল শাক ওদের জন্য ফ্রাই করি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার আইজা খেলতেছে ওর বড় বোনের পুষ্টিয়ার দিয়ে ও কিন্তু এখনো হাঁটতে পারে না মানে হাঁটা শিখে না শিখে না ও কিন্তু হাঁটতে জানে কিভাবে হাঁটতে হয় বাট ও খুবই লেজি ওর ওয়াকার আছে ওয়াকার বসতে চায় না ওয়াকার দিয়েও হাঁটতে চায় না তো আমার ছেলে যখন ওর ওয়ান ইয়ার হয়েছে এর পরের দিনও স্ট্রেট ওয়ে হাঁটছে হামাগুড়িও স্কিপ করছিল করছে হামাগুড়িও স্কিপ করছিল আর আমার মেয়ে নামিরা ও কিন্তু আবার ওর যখন বয়স দুই বছর হয়েছে তখন ও হাঁটা শিখছে মানে হাঁটা শিখছে বলতে কি ও হাঁটতে পারত কিন্তু ওর ভয় কাজ করত যদি ও পড়ে যায় তো আমার কাছে মনে হয় যে আইজাও সেম করতেছে ও কিন্তু হাঁটতে পারে সব কিছুর সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু হাত ছেড়ে হাঁটতে চায় না তো ওর এসব রেকর্ড করার পর আমি কিচেনে আসলাম পেঁয়াজোর জন্য ডালগুলো ব্লেন্ড করে নিতেছি কিন্তু আমি ওই দিন পেঁয়াজও করতে ভুলে যাই আমাদের জন্য প্লাস আমার ননাসে বাসায় দেওয়ার জন্য আমি আসলে তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করতে পারি না আমার তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছু কাজ করতে গেলে আমি সব কিছু গুলমাল পাকিয়ে ফেলি তো ওই দিনই ওই ওইটাই হয়েছে আমার সাথে আমি খুবই তাড়াহুড়ো করতেছিলাম যার জন্য আমি পেঁয়াজও করতে ভুলে গেছিলাম তো এখানে আমি আমরা আসলে ছেলে সিলেটিরা বলি 
ছানা চানা ভুনা আর শুদ্ধ ভাষায় তো এটাকে বলে বলে ছুলা ভুনা তো আমি আসলে আজকে কোনো রেসিপি দিব না সবাই কম বেশি এই এগুলো কিভাবে করতে হয় জানেন আসলে আমি ইফতারের জন্য তেমন কিছুই করতে পারিনি ওল্ডাম থেকে আসার পর আসলে অনেক লেট হয়ে গেছিল বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো তারপর বাচ্চা বাজারগুলো গুছানো এগুলো করতে করতে আমার লেট হয়ে গেছে তো আমি চা আমি শুধু চানা বুনা আর একটা বিরিয়ানি করছি আর বাকি আরও দুইটা স্ন্যাক্স আমার হাজব্যান্ড বানাইছে একটা হলো আলুর চপ আর কাবাব দুটা আসলে আমরা নর্মালি যেভাবে তৈরি ঘরে তৈরি করি ও কিন্তু এভাবে তৈরি করে নাই ডিফারেন্ট একটা স্টাইলে ও করছে আলুর চপ থেকে আমার আমার বেশি ভালো লাগছে কাবাবটা খেতে খুবই টেস্টি ছিল আমি দুটা রেসিপি আমি রেকর্ড করে রাখছি ইনশাল্লাহ নেক্সট যখন ভিডিও আপলোড দেব তখন ওর এই রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই টেস্টি ছিল অ্যান্ড খুবই ডিফারেন্ট একটা মানে কি বলবো ডিফারেন্ট স্টাইলে ও করছে ভালো লাগছে খেতে তেমন মন্দ হয় নাই তো এইখানে ও ওর আলুর চপগুলো রেডি করে ফেলতেছে তারপর ও ফ্রাই করবে এগুলো আর আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারপর আমার ভিডিওগুলো আমার ভিডিওতে বেশি বেশি করে কমেন্ট আর লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন আর আমার ননাসও আমার হাজব্যান্ডের কাছে কিছু ইফতার পাঠিয়ে দিয়েছেন পোলাও রাইস আর চিকেন রোস্টের মধ্যে করে মতো করে আর আমার ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ